আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম গতকাল আমি যে ভিডিওটা আপলোড করেছি সেই ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে ওই ক্লাসের দ্বিতীয় অংশটা আজকেই আমি আলোচনা করব এবং গতকালকে ছিল আমাদের প্রথম অংশটা সেই প্রথম অংশ আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম যেটা পড়িয়েছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে ইউনিটারি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ফেডারেল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ এক কেন্দ্রিক সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তো সেই গতকালকে ক্লাসের বাকি অংশটা অর্থাৎ গতকাল ছিল পার্ট ওয়ান আর আজকে হচ্ছে পাঁচ চু আজকে বাকি অংশটা আমি পড়াবো এবং আজকের এই ক্লাসের পরে আমি তোমাদেরকে এস ডাব্লিউ দিয়ে দিব তো আশা করছি তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে ক্লাসটা এবং দেখবে তো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও ক্লাস আচ্ছা আজকে আমি যেটা পড়া পড়েছিলাম গতকালকে যেখানে শেষ করেছিলাম সেখানে হচ্ছে ইউনিটারি এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টের ফর্মগুলো আলোচনা করেছিলাম এবং ইউনিটারি এবং ফেডারেল গভর্নমেন্ট কি এবং তাদের কাজগুলো কিভাবে করে তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে বলেছিলাম তো আজকে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইউনিটারি গভর্নমেন্ট এবং ফেডারেল গভর্নমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে দুই ধরনের আবার গভর্নমেন্ট ফর্ম দেখতে পাই আমরা একটা হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট আর একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট তো তাহলে আজকে বুঝতেই পারছ আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে কি প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট ওকে আজকে আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল এবং পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট নিয়েই আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমাদের আজকের টপিক ঠিক আছে তো তাহলে দেখো গত গতকালকের ক্লাসে গত ভিডিওতে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ইউনিটারি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ফেডারেল গভর্নমেন্ট এই দুটি গভর্নমেন্ট দুটোই আবার ডেমোক্রেটিক দুটোই ডেমোক্রেটিক এবং একটা আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলোতে আমরা এই দুটা সিস্টেমের সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হতে দেখতে পাই সেই দুটা সরকার সেই দুটা সিস্টেমের মধ্যে আবার সরকারের বিভিন্ন ফর্ম থাকে সেই ফর্মগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট আর একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট এখন যেটা পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট সেটা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র এটার নাম হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্র অথবা সরকার আচ্ছা আর প্রেসিডেন্সিয়াল যেটা হচ্ছে সেটা একটু খেয়াল করো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার তাহলে দেখো এখন এই যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি বা পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে সংসদীয় সরকার আর হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এখন আসো এই দুইটা জিনিস কি বেসিক্যালি এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে আচ্ছা প্রথমে যদি আমি প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টের কথা বলি প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার মানে কি অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রে যখন পুরো সরকার ব্যবস্থাটা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বা পরিচালিত হয় তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে আবার যদি আমরা এভাবে বলি সেটা হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে তখন সেই রাষ্ট্রের শাসন শাসিত সেই রাষ্ট্রের সরকারকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলা হয় একটু খেয়াল করো শাসন ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে সেই রাষ্ট্রের শাসিত সরকারটাকেই আমরা কি বলবো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলবো একটা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত থাকে তখন সেই সরকারটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এখন কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো তাহলে একটা এক্সাম্পল কি হতে পারে এখানে হ্যাঁ অবশ্যই এক্সাম্পল হতে পারে যেমন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের এক্সাম্পল হচ্ছে ইউএসএ যেমন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার তার মানে হচ্ছে পুরো শাসন ব্যবস্থাটা হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় ঠিক আছে আর অপর দিকে যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সংসদীয় সরকার অর্থাৎ এতে আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ক্যাবিনেট গভর্নমেন্ট মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সংসদীয় সরকার যেটাকে বলা হয় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সংসদীয় সরকার এখন কথা হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি বা পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট যেটা এটা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এই দুটো আলাদা ফর্ম বাট দুটোই ডেমোক্রেটিক দুটোই গণতান্ত্রিক আশা করি তোমরা আশা করছি বুঝতেই পারছ দুটাই ডেমোক্রেটিক এবং দুটাই গণতান্ত্রিক এখন দেখো পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি বা পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্ট কাকে বলে আচ্ছা পার্লামেন্টারিয়ান বা সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে ওই সরকার ব্যবস্থাটা যেই সরকার ব্যবস্থাটার 
সরকার ব্যবস্থায় পুরোপুরি শাসন ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতাটা থাকে হচ্ছে পার্লামেন্টের উপর অর্থাৎ আইন পরিষদের উপর বা আইনসভার উপর আইনসভা কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাটাই হচ্ছে পার্লামেন্টেরিয়ান অথবা ক্যাবিনেট গভর্নমেন্ট অর্থাৎ যেই সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী আইনসভার সদস্য হন এবং তিনি তার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন আইনসভার সদস্যদেরকে নিয়ে সেই সরকার ব্যবস্থাটা হচ্ছে পার্লামেন্টেরিয়ান অথবা সংসদীয় সরকার এখন কথা হচ্ছে পার্লামেন্টেরিয়ান অথবা সংসদীয় সরকারে যারা থাকবেন তারা হচ্ছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসবেন আর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শাসিত শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসবেন কিন্তু তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে নাও আসতে পারেন এই পার্থক্যগুলো হচ্ছে এখানে মানে ছোট ছোট কিছু পার্থক্য আছে এগুলো একটু বুঝতে হবে তোমাদেরকে আর এই পার্থক্যগুলো বুঝলেই আমরা পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসি এবং প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি কি এটা খুব সহজে বুঝতে পারবো তাহলে আশা করছি তোমরা পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসি এবং প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি এই দুটো বুঝতে পেরেছ মোটামুটি সংজ্ঞাটা তোমরা ধরতে পেরেছ আমি আর একটু বলি প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা যেখানে সংসদ যেখানে শাসন ব্যবস্থা সার্বভৌম ক্ষমতাটা থাকে হচ্ছে রাষ্ট্রপতির হাতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাটাই হচ্ছে এক কথায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বা প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট আর অপরদিকে পার্লামেন্টেরিয়ান গভর্নমেন্ট হচ্ছে সংসদীয় সরকার যেখানে শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় হচ্ছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থাটা পরিচালিত হয় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং জনগণের কাছে শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হয় যেখানে জনগণই হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস এবং সার্বভৌম ক্ষমতাটা আবর্তিত হয় হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে আর এটা ওই রকম শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে পার্লামেন্টেরিয়ান অথবা সংসদীয় সরকার তো আশা করছি তোমরা এই দুটা টপিক বুঝতে পেরেছো এখন আসো আমরা এই এই দুটা টপিকের মধ্যে আরেকটু ডিফলি আলোচনা করব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এই দুটা টপিকের থেকে যদি প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় তাহলে কিভাবে আসতে পারে দেখো আমি এখানে বলি যদি প্রশ্ন আসে এটা এই দুটা টপিক থেকে পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসি কি অথবা প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি কি বা পার্লামেন্টেরিয়ান গভর্নমেন্ট কি বা প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট কি যদি পরীক্ষা আসে তোমরা ডেফিনেশনটা লিখবে আবার উদ্দীপক রিলেটেড কোয়েশন এখান থেকে হতে পারে সেই জন্য যেটা করতে হবে এই দুটা বিষয়কে কম্পারেটিভলি একটু পড়তে হবে বা বুঝতে হবে কম্পারেটিভলি পড়লে আমরা এই দুটো এই দুটো টপিক খুব ক্লিয়ার হয়ে যাব তো আমি এখন তোমাদেরকে এই দুটো বিষয় কম্পারেটিভলি একটু পড়ানোর চেষ্টা করছি প্রথম কথা হচ্ছে দেখো পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসি যেটা সেখানে যেটা হয় আইনসভা অর্থাৎ লেজিসলেটিভ যেটা আইনসভা বা পার্লামেন্ট সেটা প্রাধান্য পায় আইনসভার প্রাধান্য থাকে এখানে আইনসভার প্রাধান্য থাকে কোথায় পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসিতে এখন কথা হচ্ছে পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসিতে আইনসভার প্রাধান্য থাকে এই জন্যে কারণ হচ্ছে পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসির আইনসভা কর্তৃক পরিচালিত একটা শাসন ব্যবস্থা এবং আইনসভার কাছে পার্লামেন্টেরিয়ান ডেমোক্রেসির গভর্নমেন্ট বলিটাকে জবাবদিহি করতে হয় আর আইনসভায় থাকে হচ্ছে কারা আমাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সো ইনডাইরেক্টলি গভর্নমেন্টকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে আর আইনসভাকে এখানে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় কারণ আইনসভার সদস্যদেরকে নিয়ে এই গভর্নমেন্টটা গঠিত হয় এখানে প্রধানমন্ত্রী বলো মন্ত্রিপরিষদ বলো প্রত্যেককেই আগে আইনসভার সদস্য হয়ে আসতে হবে তারপর তারা সরকার গঠন করবে মন্ত্রিসভা গঠন করবে আর আবার এই দিকে দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসিতে আইনসভার কোনো প্রাধান্য পায় না কারণ হচ্ছে কি আইনসভা আইনসভা আইনসভার কাছে প্রেসিডেন্টকে জবাবদিহি করতে হয় না প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় এবং আইনসভা যারা থাকবেন তাদেরকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট সরকার বা গভর্নমেন্ট বলিটা সে কি করে না ক্রিয়েট করে না সে রিফর্ম করে না সে তার পছন্দ মতো ব্যক্তিদেরকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে তো এই কারণে আইনসভার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয় না এই জন্য আইনসভা প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে প্রাধান্য পায় না এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখো প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে আইনসভার দুই কক্ষ বিশিষ্ট দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট আছে আইনসভা দেখা যাচ্ছে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আর এই দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা হওয়ার কারণে নিম্নকক্ষ যেটা যেখানে আইনসভার সদস্যরা জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে আসে সেই নিম্নকক্ষের নিম্নকক্ষে নিম্নকক্ষে প্রেসিডেন্ট কোনো অবস্থাতে দায়বদ্ধ নয় উচ্চকক্ষে যারা থাকে আইনসভার উচ্চকক্ষের আইনসভার সদস্যরা প্রেসিডেন্টের কি বলে প্রেসিডেন্টের পছন্দ অনুযায়ী তারা আসে আর প্রেসিডেন্টের পছন্দ অনুযায়ী আসার কারণে 
প্রেসিডেন্ট উচ্চকক্ষ আইনসভার উচ্চকক্ষের এবং প্রেসিডেন্ট উচ্চকক্ষ দুটা মিলে গভর্নমেন্ট ব্যবস্থাটাকে কি করে তারা ক্রিয়েট করে নেয় যার কারণে নিম্নকক্ষটা কি হয়ে যায় তাদের কাছে প্রাধান্য পায় না এটা একটা কারণ হতে পারে বা এটা একটা কারণ হতে পারে না এটাই এটাই কারণ এরপর হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান একটু খেয়াল করো প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি যেটা সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান যিনি থাকেন তিনি হচ্ছেন নামে মাত্র থাকবেন মাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসিতে এই রাষ্ট্রপ্রধানই হচ্ছেন আবার রাষ্ট্রের প্রধান এবং সরকারের প্রধান একটু খেয়াল করো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ আলাদা রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রধান আর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রধান প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছেন সরকার প্রধান অর্থাৎ দুইটা ব্যক্তি দুই দিকে কাজ করছে অর্থাৎ একই ব্যক্তি সরি দুইটা ব্যক্তি মানে রাষ্ট্রপতি যিনি তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী নন যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি রাষ্ট্রপতি নন এটা হচ্ছে কোথায় পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসিতে এখানে রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিকভাবে থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন আর রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কোনো ইনভলভমেন্ট থাকবে না কিন্তু যখন আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসিতে দেখব সেখানে যিনি রাষ্ট্রপতি তিনি আবার রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন তিনি আবার রাষ্ট্রেরও প্রধান সরকারেরও প্রধান অর্থাৎ আমরা যদি প্রেসিডেন্ট বলি প্রাইম মিনিস্টার বলি যাই বলি না কেন একজন ব্যক্তি তিনি রাষ্ট্রেরও প্রধান সরকারেরও প্রধান একজন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি তিনি সরকারের প্রধান রাষ্ট্রের প্রধান তার মানে হচ্ছে একজন ব্যক্তি কে দুইটা ক্যারেক্টার প্লে করছেন উনি উনি রাষ্ট্রের প্রধান সরকারের প্রধান এটা কোথায় এই সিস্টেমটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টের মধ্যে আর পার্লামেন্টের গভর্নমেন্টের মধ্যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ আলাদা দুজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কাজ করবেন রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার সাথে ইনভলভ হবেন না তবে রাষ্ট্রের বিশেষ প্রয়োজনে কিছু কিছু কাজ কিছু কিছু পরামর্শ রাষ্ট্রপতি দিয়ে থাকেন যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমি বলি তিনি সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন তারপর হচ্ছেন বাংলাদেশে যখন পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতেরা নিয়োগ পায় যখন আসে তাদের পরিচয়পত্র তিনি গ্রহণ করেন এবং তাদের তারা রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারপর হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্র অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে থাকেন তারপর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি রাষ্ট্রপতি আইনসভা বিচারপতি নিয়োগ দেন তারপর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি রাষ্ট্রের যেই বিপিএসসি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা কর্ম কমিশনের যে যারা সদস্য থাকেন মানে তোমার কর্ম কমিশনে যে ছয় জন বা সর্বোচ্চ পনেরো জন সদস্য নিয়ে কর্ম কমিশন গঠিত হয় তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান এই কাজগুলো তিনি করান হচ্ছে সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে তার মানে হচ্ছে বুঝতেই পারছো পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি এবং প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি এই দুটার মধ্যে পার্থক্যগুলো কোথায় এরপরে দেখা গেল যে মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য এটা কোথায় এটা হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসিতে পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসিতে যারা মন্ত্রী হবেন তারা প্রত্যেকেই আইনসভার সদস্য হবেন তবে হ্যাঁ টেকনোক্রেট হলে সেটা আলাদা প্রধানমন্ত্রী চাইলে তার পছন্দ মতো আইনসভার সদস্যের বাইরে থেকে কাউকে মন্ত্রিত্ব দিতে পারেন আর এইভাবে যারা মন্ত্রিত্ব পায় জনপ্রতিনিধি না হয়ে নির্বাচিত না হয়ে তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে টেকনোক্রেট মন্ত্রী কিন্তু সেটা আলাদা বাট ম্যাক্সিমাম মন্ত্রী প্রায় সবাই তোমার মন্ত্রী আইনসভার সদস্য হতে হবে অর্থাৎ একজন মন্ত্রী সে মন্ত্রিসভায় আসতে হলে তাকে আগে আইনসভার সদস্য হতে হবে এখানে এখানে আইনসভাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আর প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে এটা পুরোটাই বিপরীত এখানে আইনসভার সদস্য যারা আছেন তারা মন্ত্রী হবেন এটা খুবই কম দেখা যায় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি চাইলে হতে পারেন বাট রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন যেহেতু এখানে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন রাষ্ট্রের এলিট শ্রেণীর এলিট শ্রেণীর যেই জনগোষ্ঠী আছে তাদেরকে নিয়ে চাইলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা গঠন করেন অথবা রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে কাউকে যোগ্য মনে করেন তিনি তাদেরকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসেন এখানে যে মন্ত্রিসভায় যারা আসবেন প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে তারা আইনসভার সদস্য হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে তার মানে হচ্ছে বুঝতেই পারছ প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি এবং পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি এই দুজনের মধ্যে পার্থক্যগুলো কোথায় এরপরে হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন দেখো একটু খেয়াল করো পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি এটা টোটালি পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা যেটা পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি এটা পুরোটাই হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা কেন প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসিতে যারা সরকার পরিচালনার জন্য 
দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন তারা প্রত্যেকেই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আসবেন অর্থাৎ সবাইকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে এই জন্য এটা পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা এটা কোনটা পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসির মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটাকে পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা বলা যাবে না কেন বলা যাবে না কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকারে আসেন বাট অন্য যারা আছেন যেমন মন্ত্রী পরিষদে যারা আছেন তারা কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন না রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় তারা মন্ত্রিসভায় আসেন সেই জন্য এটাকে পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা বলা যাবে না তার মানে বুঝতেই পারছো পার্থক্যগুলো আছে এবং এই ছোট ছোট পার্থক্যগুলোর কারণে এই দুটার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় এর ফলে যেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা দেখো এখানে পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্টের মধ্যে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন তার ক্ষমতা হচ্ছে অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক একটা ক্ষমতা তার মানে ক্ষমতা তেমন একটা নেই যিনি রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমতা তেমন একটা নেই এখানে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে শাসন বিভাগের প্রধান এবং আর প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি শুধু নিয়মতান্ত্রিক কিছু ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে যেটা হয় রাষ্ট্রপতির বা রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতাই হচ্ছে সর্বে সর্বা উনি হচ্ছেন একটা রাষ্ট্রের পুরোপুরি কর্ণধার যাকে বোঝায় সেটাই হচ্ছেন তিনি কে প্রেসিডেন্ট কোথায় প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে এরপর হচ্ছে মন্ত্রীদের মর্যাদা এখানে দেখো প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হিসেবে মন্ত্রী মন্ত্রীদের মর্যাদা হচ্ছে পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসিতে যারা মন্ত্রী তারা প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন প্রধানমন্ত্রীকে সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করেন তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং তারা প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হিসেবে এখানে বিবেচিত হন আর এই মন্ত্রী যারা প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে থাকবেন তারা কিন্তু প্রেসিডেন্টের সহকর্মী হিসেবে কখনোই বিবেচিত হবেন না প্রেসিডেন্টের আজ্ঞাবাহ হিসেবে তারা কাজ করবেন প্রেসিডেন্ট চাইলে তাদেরকে পদচ্যুত করতে পারেন চাইলে তাদেরকে বাদ দিতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে তাদেরকে তিনি পদচ্যুত করতে পারেন তার মানে হচ্ছে এখানে প্রেসিডেন্টের সহকর্মী নয় মন্ত্রীরা কোথায় প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে কিন্তু পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্টে প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হচ্ছে কারা মন্ত্রীরা মন্ত্রীদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এর হচ্ছে আইনসভার সার্বভৌমত্ব পার্লামেন্টারিয়ান গভর্নমেন্টে আইনসভা পুরোপুরি সার্বভৌম কারণ হচ্ছে আইনসভার মাধ্যমে এই পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাটা পরিচালিত হয় পার্লামেন্টের সদস্যদের মাধ্যমে সরকারটা গঠিত হয় আর আইনসভা এখানে সার্বভৌম আইনসভার কাছেই সরকারকে পুরো গভর্নমেন্ট বলিটাকে জবাবদিহি করতে হয় সেই কারণে এখানে যেটা দেখা যায় আইনসভা সার্বভৌমত্ব এখানে আর অপর দিকে প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে প্রেসিডেন্ট আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয় না প্রেসিডেন্ট কখনোই আইনসভার কাছে জবাবদিহি নন এবং আইনসভা চাইলে যে কোনো মুহূর্তে প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করতে পারবেন না তাকে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবেন না চাইলে পারবেন না এখানে উচ্চকক্ষের সাথে সমন্বয় করতে অনেক জটিল একটা বিষয় হিসেব কিন্তু পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে আইনসভার সদস্যরা চাইলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতেই পারেন ইমপ্রেসমেন্ট করতে পারেন তারা তার মানে হচ্ছে বুঝতেই পারছ আইনসভার সার্বভৌমত্ব হচ্ছে কোথায় পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসিতে সেটা টোটালি নেই কারণ হচ্ছে আইনসভার কাছে প্রেসিডেন্ট জবাবদিহি করবেন না মন্ত্রীদের আইনসভার সদস্য হওয়া এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে অর্থাৎ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীরাই আইনসভার সদস্য হবেন এবং আইনসভা থেকে আইনসভার সদস্য হয়ে দেন তারা মন্ত্রিসভায় আসবেন কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে সেটা কখনোই হয় না আমরা দেখতে পাই না আমরা যদি আমেরিকার কথা বলি সেখানেও একই রকম প্রেসিডেন্ট যাকে ইচ্ছে তাকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসবেন সে আইনসভার সদস্য হোক বা না হোক ডাজন ম্যাটার প্রেসিডেন্টের চয়েসটাই হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট এর হচ্ছে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেখো পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন তারা রাষ্ট্রের জন্য কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এভাবেই চিন্তা করে তারা আইন প্রণয়ন করেন বা আইন আইন সংযোজন বিয়োজন করেন কিন্তু পার্লামেন্টারিয়ান প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসিতে প্রেসিডেন্ট আইন প্রণয়নে এখানে অংশগ্রহণ করবেন না তিনি আইনসভায় অংশগ্রহণ করবেন না তিনি আইন প্রণয়ন আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করবেন না বাট আইনসভার সদস্যরা যদি কোনো আইন প্রণয়ন করতে চায় সেই আইনটা প্রেসিডেন্ট অবধি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক কাটছাট হয় এবং প্রেসিডেন্টের যদি এটা ভালো না লাগে প্রেসিডেন্ট যদি মনে করে এই আইনটা জনকল্যাণমূলক নয় তখন প্রেসিডেন্ট কি করতে পারে এটা বাতিল করে দিতে পারে এবং প্রেসিডেন্টের সেই ক্ষমতা রয়েছে প্রেসিডেন্টের সম্মতি ছাড়া আইনসভায় কোনো আইন প্রণয়ন হওয়া যাবে না কোনো আইন গ্রহণযোগ্যতা 
পাবে না এটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি যে তাহলে বুঝতেই পাচ্ছ পার্থক্যগুলো এবং এই পার্থক্যগুলো বুঝতে পারলে তোমরা এই দুটো এই টপিকটার এই দুটো টপিকের ক্ষেত্রে ডিটেইলস লিখতে পারবা পরীক্ষায় যেভাবে প্রশ্ন আসুক লিখতে পারবা আশা করছি এরপরে জবাব দিয়ে থাকি আছে আমরা যদি বলি পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি সব সময় জবাব দিয়ে করে হচ্ছে পার্লামেন্টের কাছে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদ যারা আছেন তারা প্রত্যেককে পার্লামেন্টের কাছে জবাব দিয়ে করতে হয় তাদের কাজের জন্য আর এই পার্লামেন্টে যারা থাকেন তারা হচ্ছে জনপ্রতিনিধি তাদেরকে আমরা নির্বাচন করে নির্বাচিত করেছি ভোটের মাধ্যমে আর প্রকারান্তরে প্রধানমন্ত্রী বা পুরো গভর্নমেন্ট বোর্ডে পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করা মানে হচ্ছে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা আর এটা হচ্ছে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব এবং শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার একটা খুব ভালো একটা সিস্টেম জবাবদিহির এই ক্ষেত্রটা কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাই প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে সেটা হচ্ছে এই জবাবদিহিতাটা ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট কিন্তু পার্লামেন্টের কাছে কখনোই জবাবদিহি করবেন না প্রেসিডেন্ট জবাবদিহি করবেন না পার্লামেন্টের কাছে এই কারণে পার্লামেন্ট সার্বভৌম নয় আইনসভা সার্বভৌম নয় এবং আইনসভা প্রেসিডেন্টের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না এখানে ভিন্নতা হচ্ছে এখানে তো আশা করছি তোমরা বুঝতেই পারছো পার্থক্যগুলো এবার আমি আজকে এই টপিক থেকে তোমাদেরকে একটা এস ডাব্লিউ দিয়ে দিচ্ছি বাড়ির কাজ আশা করছি তোমরা বাড়ির কাজটা করে রাখবে এবং যেদিন কলেজ খুলবে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা আমাকে বাড়ির কাজটা দেখাবে আর যারা পরীক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণী আছো তোমাদের জন্য এই ক্লাসটা উপকারী হতে হবে তোমরা একটু দেখে নিলে ভালো হয় আচ্ছা আমি প্রশ্নটা দিই এস ডাব্লিউটা দিই এটা অ্যাসাইনমেন্ট টাকারে করবা পরিচালিত সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তুমি কোনটাকে সমর্থন করবে তারপরে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তোমার উত্তরে সপক্ষে যুক্তি দাও আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিবে ঠিক আছে যারা একাদশ শ্রেণী আসো তাদেরকে বলছি এটা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দিবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তুমি কোনটাকে সমর্থন করবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও তুমি এই দুটা সিস্টেমের মধ্যে কোনটাকে সমর্থন করবে এটা তুমি যেটাকে সমর্থন করো সেটা তুলনামূলক আলোচনা করবার মাধ্যমেই তোমাকে এটা উপস্থাপন করতে হবে আমি একটু তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এটা কীভাবে লিখ লিখবা তুমি প্রথমে সংসদীয় সরকার কি সেটা লিখবা তারপরে সে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা কি সেটা লিখবে এর এবার লিখার পর এই দুজনের মধ্যে কম্পারেটিভলি একটা আলোচনা করবে তুলনামূলক আলোচনা করবার পরে এবার তুমি এখানে বুঝবা যে এই দুটো সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তো কোনটাকে তুমি যুক্তিযুক্ত মনে করছো সেটা বোঝানোর পরে তারপরে তুমি তোমার যে যেটা উত্তরটা দিচ্ছ সপক্ষে যুক্তি সেটা হয়ে যাবে অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনাটা আলোচনাটাই হবে তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি এবং এর পরে গিয়ে তুমি লাস্টে ফিনিশিংটা দিবে যে গভর্নমেন্টটাকে তুমি সমর্থন করছো এবং এটার যথেষ্ট কারণ স্ট্রংলি লিখতে হবে তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো আর এই ক্লাসটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আর দ্বাদশ শ্রেণী যারা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য আর হচ্ছে একাদশ শ্রেণী তোমরা অ্যাসাইনমেন্টটা করে নিয়ে আসবা তাই এতটুকুই থাক ভালো থেকে সবাই দেখা হচ্ছে আগামী কোনো ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে